これからよろしくどうぞお願いします。今日は食事の話です。皆さんもその毎日食事いただいてますよね。そしてこうやって生きていくには食事食べないとあの生きていけませんね。それと食事というのが私はあのいつも申し上げているようにここにいながら世界中の人たちの心身を健康にしているそういう仕事をしてるんですね。調律すると言ってるんですけどね。世界中の人たちを目的にしてそれ調律する。で、調律する。なんで調律してるかというと、何度も繰り返してますよ。言葉、呼吸、動作、感情、リズム、タッチ、そして広がり。ねこれであの皆さん調律してる。その他にもう一つあるんですよね。食べるもので皆さんを調律してるんです。食べるものというと、こういうことになりますね。あの私たち人間生きていくときにそれぞれの国の食べ物がありますあの宗教をも,もし持ってらっしゃるとしたら信じてらっしゃるとしたらそれぞれの宗教の食べ物があるであの体の小さい人の食べ物あの赤ちゃんの食べ物大きくなっている食べ物で体が大きくなった人の食べ物それぞれ違っていい。ね、えで,すですから食べ物というとなかなか一筋縄ではいかないあの調律するのにはものすごく簡単なんだけれどもあのその調律法は何かというと自分が自分の日々の食事に注意しておいしくいただくなんですよね。それも目的をはっきりさせて調律点をはっきりさせて。で私の調理室点もう何度も言ってるんですね世界中の人々の心身を健康にしているですからたった今私は世界中の人たちの心身を健康にしていますで、あのー、食べるものね今こう食べてみせるっていうわけにいかないんですけど食べるものもそのために調律その方一つの方法として使ってるんですねですから私はまあ、江戸川亭主をベースにしてるんですけれどもあの自分の一日の食事についてお話をしますあの江戸川亭主の食事法というのをあの皆さんにお話ししますと最低でも3時間かかるんですよあの一つ一つすごくあのねえわわげ大変説明するのが大変でしかもこれおよそ100年前にあのアメリカにお住まいの方々のためのそれぞれ一人一人のために食事方法を言ったただうるさいことを言いましたよねあの私たちは食べることによってね、うん、霊的にも精神的にも肉体的にも成長することができるとこういうことですねで私は食事をすごく大事にしている人間ですであの今申し上げたように人によって時によって私でもそうですね日によって食べるもの違ってきますでもねこんな具合に私は生活してますねこれ面白いから聞いてまず食事をする前にねあのー、私はあの仏教の、ねあのー、訓練も受けましたんでねどちらのお寺さんでも食事をする前に五感の下というのをあの祈るんですね。まあこれもややこしいので一言でパッて言うと私は素晴らしい人間としてこの食事をいただいて多くの人に祝福を祝福感謝感動しますよということですね。一人で食べるんではない。多くの人の祝福感謝感動を捧げるためにこの食事をいただくんですよとこういう感じなんですね。で実は江戸川警視も同じことを言ってるの食べる前にこの食べ物がですね食べることによって元気になって多くの人々を元気にしてますよという祈りを捧げて捧げてってまたややこしいですけど感じるもう素晴らしい食べ物をいただいてこの食べ物を食べることによって自分を含めて世界中の人たちの心身を健康にしているんだ私のやり方ですいいですねこうして何でもいただく例えば簡単にお水飲む時もお茶いただく時も飴を舐める時も同じですね飴を舐める時にあのそのように感じる
これを慣れると一瞬で感じられますねこの飴を食べることによって私は世界中の人たちの心身を健康にしているんだ嬉しいねって言って飴を舐めるわけですねあのそれはとっても大事なのそして私は今申し上げているように世界中の人たちの心身を健康にするために飴を舐めて、ね、食事いただいてお水を飲んでいるわけですけどもあの皆さんは世界中の人たちだけじゃなくてあの家族の人あるいは身近な人そういった方々の健康のためにねあの食事をいただくと言って一向に結構ですあの調律点をはっきりさせますとこの食べ物の波動が必ずよく働いてくれますさらに言うと意外と気がついてないんですけどね皆さんがいただくときにそのように自分自身が感じると食べ物変わるんですよ食べ物の波動が変わるのこれが一番ポピュラーなのがねよくやってみせるんですけどあのー、アルコール飲料ですよねあのー、私のところにブランデーがありますねこのブランデーなんかでもあのー、きついお酒ですからこうやって匂いを嗅ぐとバンとこうすごいきついあのー蒸発してきますねアルコールなどが蒸発してきますこれもあの祝福すると一瞬にしてものすごくまろやかな匂いになるということですねこれはいつもやってごらんに入れます皆さんもやってごらんに入れるといいですよさらに面白いことにその祝福した人そのものの波動が全部入ってきますね波動が出てきますねあの要するにブランデーがその祝福した人の波動をこう放射してるんでしょうねですから優しい感じで祝福した人は優しい香りの飲み物になりますねあの勢いのいい元気のいい元気を祝福にした人は元気の,あの匂いになりますねそんな具合ですねこれすごい面白いのでやってみるといいですさてこの話をしているとどんどん長くなるんですけれども私はどういう食べ物の生活をしているか今一番大事なことを言いましたね次はね食べ物の選択なんですよもうパッて言うとね、あのー、私の選択しているのがね、あのー、玄米菜食水飲み健康法っていうの言葉っていつも難しいですね玄米って言ったけど原爆でも結構ですあの要するに生成してない食べ物あの穀物を取りますねあのそれが玄米って大雑把に言ってるんですねであの菜食私は菜食って言ってもうるさい菜食者じゃないですねお魚食べるということですただお魚と申し上げましたけど私は大きな魚食べないんです実はあのお祝い事なんかで出されたらいただきますよただあのそうじゃなくてお家ではうちでは大きな魚はまずうちやってこないせいぜい大きくてミシンでしょうかねミシンぐらいまでですねあとは小さな魚を食べるんですねこれは逆に言うと私あのそれなりの年齢なので魚が持っている栄養価を取る必要がどうしてもあるのでねあの毎日食べてますさらに言うと、海の話をしましたんでね、あの江戸川景信はあまり海藻のことは出てこないんです。ケールというね、海藻を食べるように言ってるんですけど、量たりはすごく少ないですね、少なくていい。で、日本では海藻を食べる習慣があるんで、たくさんの海藻がありますけれども、私の提案は、このくらいの海苔をあの2つぐらいですかね、1日に2枚ぐらい。私は毎日食べてますねあのこれが私が皆さんに提案する一つのやり方ですさて今度は水のことを言いますけどね水というと日本語では冷たい水のことを思い出すですねでもあの英語で言うと冷たいのはコールドウォーターでねあったかいのはあのウォームウォーターで熱いのがハットウォーターですよねそのようにちょっとあの変わってるんですけど、ケーシーの言葉いきますと、あの熱くもぬるくもないというんですね
ですから私はお茶をいただく時もコーヒーをいただく時もそうですねあのフーフーと言っていただくような飲み物は飲まないですねそれから毎朝一番にお水を飲むの私は水を飲む時に水にあのこだわりません井戸の水でも水道の水でも、まあ、人間が飲めるものだったらね何でも飲むんですよただあのその時もそうですけど飲む前に祝福していいですか水を祝福するんじゃない世界中の人たちの心身を健康にしているという状態を祝福してあのお水をいただくわけですね水って言ってもお湯です私は冷たい飲み物は一切いただきませんあの本当に一切いただきませんねあのどうしてもあったかいものということになりますねご覧の通り痩せぼっちで、えー、の胃腸が弱い壊したことはないんですよ子供の頃は年間年中壊してましたけどねあのもう二十歳過ぎになったら胃腸を壊すっていうことは、まあ、まずないかなあのそういうのなぜかというとあったかいものを取るからですねあのそれであの水はもう一つ面白いのは食前食前に飲むというのが謙信のやり方なんですねで私はそうしてますだからお料理が出てきても水分を取らないとあったかい水分ですねお茶でもいいコーヒーでもいいあの何かあったかいあの飲料水なんか入ってないんですねできるだけあのお水に近いものをいただくんですね30分ぐらい前からっていうんですけど、まあ、5分前でも6分前でもそれは構いませんけれどもいただいてそれから食事にします一息ついてから食事にしますねであの玄米って言いましたけれどもその私は白米を食べないということではない白いパンを食べないということではないおせんべいを食べないということではないいただくんですよただねその前にあの一緒にこういうことをやってるんですね。あの慶信の時代にはごまペーストというのはなかったんですけど、今世の中ご覧になってわかりますね。ごまペーストいくらでも簡単に手に入る。あの要するにごまをあのごまというのは硬いですから、あのそのまんまではなかなか消化しません。こうそれ興味で吸っても消化しません。あの消化しにくいですよね。ところがペースト状になっちゃうと。100年前にはそういった技術はなかったんですけど今いい時代ですねそういったペーストにしたごまがあるということですねそれを1日に大さじ1杯ぐらい食べるんですよですから今日は白米を食べるな白いパン食べるなって言ったら身近に置いといてねスプーンで1杯食べる要するに何言ってるかというとあのー、精米することによって失われたうーんぬかの類ですねそれからあのーうどんやスパゲッティやパンにするためにあの小麦粉から失われた襖の類をですね私は黒ごま白ごまでも構わないんですねごまペーストで補ってるんですねそういうやり方をしてますので私が絶対白いご飯白いパン白いあのうどんを食べるということはないということもないとこういうことですねあのそしてあのさらにいきますとお野菜なんですけどねあのケーシーが野菜野菜野菜と言ってうるさく言ってるただ皆さんの感覚とちょっと違うのは緑黄色野菜なんですよ緑の濃いのそれからあの代表的にはあ人参かぼちゃなんですけどねあの色の濃い黄色い人参かぼちゃで緑黄色とこう言うんでしょうねこれをたくさん取ることを言ってるで私は根菜類を食べないということではない美味しいですよねあの根菜類いろんな調理の仕方してあの頂い,いてますけれどねあのその根菜類1に対してあの土の上にできる緑の濃いのこれあの3と言うんですよね一日のうちにやればいいだけでいちいちいちいち計算してやることはないんですけどねですから私は大量の緑黄色野菜種類も多いそれから量も多いって言って食べてるんですね。さてね、私は生野菜いただいてますよ。毎日いただいてます。生野菜、あの朝いただいて結構です。で昼いただいて結構です。夜もいただいて結構ですけれども、あの江戸川景信のやり方っていうのはね、あのー、昼に生野菜というんですね。魂にもいい、ねあの、心にもいい
体にもいいとこういうことですねですから私は生の生野菜をお昼にここでいただいてますはいあのかなりの量ですまあこれも何度もお話してますけれども私は今日も山行って野菜野菜っていうか葉っぱ取ってきました山に生えてるあのー、まあまあまあまあ日本にねあのー、タンポポあのー、そういった類ですよあのそれ取ってきて食べられるの知ってる何が食べられるか知ってるから今日もね10種類ぐらい取ってきてますねあの3種類以上だったら何でもいいですからねそれで私はお昼、ね、サラダにして食べてる、ね、皆さんまたね生の野菜こうかぶりつくと感じるんでしょうけどそうじゃないんです賢秀のやり方はねこう細かく切る千切りにしてそれからあのマヨネーズと私のあれですねあのマヨネーズとあのソースウースターソースウースターソースこれであの私が好きな調味料ですのでねこれであえて食べるんですそうするとマヨネーズはご存知でしょうね野菜を持っている渋みを消してくれるんですよねでウースターソースを混ぜますと種類がたくさん入っててでいろんなカバーをしてくれるとこういうことですねそれで今度はまた皆さんあのご質問があると思うんですけどあのスーパーなんかで売ってる野菜食べないの食べますあのこれはもうしょっちゅう食べてますただその時にまた農薬っていう話があるんですけど私はお寺で修行してたんでよく知ってるんですね自分でも農薬をかけて野菜を作ってましたんで知ってるんですけどで水溶性の,あの薬なんですねですから私が山の野菜野菜っていうか葉っぱを食べる時もスーパーで買ってきた葉っぱを食べる時も必ず水洗いして水でつけといてそれであの農薬の類は全部落として落としてっていうかねあの薄めてそれでいただいてるんですですから何の心配もないで元気にしてるこういうことですねあの必ず水でゆすいでいただいてますそしてあのさらにいきますとそれにこうゼラチンをかけるというんですねゼラチン、三河ですよ。日本では昔から使われてましたね。動物性の,あの水溶性タンパク質ですね。それで、それをこう一緒に取るというのは、ケーシー流なんです。これも幸い。今、どこ行っても簡単に、その、三河じゃなくてゼラチン、手に入ることできますね。粉末ゼラチンでいいです。これを、この、容器に入れて、ね、何でも構わないんですけど、小さじに1杯ぐらい入れて、それであの水を注いであるいは水をねちょっとあの大さじ1杯ぐらいの水に小さじ1杯ぐらいの,あのゼラチンを入れてねちょっと置いといてそれに熱湯を注ぐということはお茶でも構わないスープでも構わないコーヒーでも構わないその他いろんなあの好みの熱湯を注いでいただければそれで出来上がりですねそれを野菜と一緒に食べます。さらに夕食にケイシーが言うにはあの温野菜というんですね栽培今いい時代になりましたねケイシーの,あの温野菜の作り方はややこしいんですこれ言うの大変だから言えないただ今はあの温野菜を蒸して使う,使う鍋なんか売ってましてうちでは家内が蒸してくれますねかなりの量の例えば小松菜大きいは大きいですね小松菜あれ2本ぐらい食べちゃうんですね、えー、ということですねそしてあの他にも根野菜例えばあの生姜なんかも入れてねあの食べてますねということで私の食べ方ちょっとこう変わってるかなでもね私はそれで皆さんを調律してるのさらに言いますとねおみかん私国は高知でみかん農家というほどじゃないんだけどみかんを作ってましたですからみかんとってもこう親しくしてねいろんなみかんをあのいただいてますね今でもそうです我が家にはみかんをあの切らすということはありませんで夏どうするのはいあの名前も言えないんだけどもジュースいいジュースがいっぱいありますのでねそのジュースをいただいてますそれでケーシーのリーディングこうですね私が知ってる限りでもあのみかんは他の食べ物とちょっと相性が悪いサラダといいえども相性が悪いんですね。少量は一向に結構ですあの大量のみかんを食べる時には気をつけていただいた方がいいと思うんですが
あのー、みかんはみかんだけ食べるというのが形質に流なんですですからあのみかんを食べるときは前後2時間ぐらい分け私はあげてますねえこれも平気ですよという人がいればそれはそれで結構ですねそれからあのー、ケイシーのリーディングでは朝ですからみかんを食べるといいって言うんですねで私は年を取ったんで毎日朝はみかんを食べてきますですから今日もみかんあの温州みかんでしたけれども5つぐらい食べてきましたねあということで朝みかんを食べるでケイシーのリーディングは次の日はあのー、穀物のねえあの制覇してない穀物の,あの食べて次の日はみかんを食べてというぐらいに交互にやるというんですねこれも絶対に決まってるというわけではないただ私は今申し上げたように年を取ってきましたんでねあの朝みかんだけ食べるあの年を取るとお腹減らないんでみかん食べるとお腹ペコペコになりますねでみかんだけを食べるとお小水の出が良くなるこうやってみると分かりますねそれで今申し上げたように、ケイシーの健康法というのは、胃腸をきれいにする、ついでに、あのー、水分をよくとって、あの腎臓の系統ですかね、これを全部よくするというのが、あのー、やり方なんでね、私は水分を、みかんを含めてたくさん取ることにしてるんですね。それで、あのー、これから大事なことを申し上げなきゃいけないんですけれども。あのというわけで、菜食主義者なので、お酒を入れない以外には一般的には食べません。あの皆さんはお肉が好きだったら、お肉食べていただいて一向に結構です。でも、あのケイシーのリーディング、大量には食べない。さらに言うと、あの鶏といえども、鶏肉といえども、あの皮のところ美味しいですね。でも脂肪がたくさんある。脂肪があるってことは美味しいということです。あの私は元肉屋さんですからねよく知ってるんですよただ脂肪の類特に少なくして食べるっていうのが軽視流なんですねでそのようにして私は皆さんの世界中の人たちの心身を健康にしてる調律してるんですね自分を調律することによっていいですねいただく時に祝福感謝感動することによってでいただくものを気をつけることによってあの世界中の人たちの心身を健康にしているあっさり言うと例えばあの、ね、お肉をたらふく食べて長生きしている方いらっしゃいますねそういった方々も私は自分がお肉をあんまり食べないで少しは食べるんですよで祝福して差し上げてるんですこれが私の調律という生き方ですねこれが私の調律健康法これが私の食事法なんですはいありがとうございました。